നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അൻപത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ആർക്കും രോഗമുക്തിയില്ല നാല് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും എട്ട് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹവ്യാപനം ഇല്ലെന്ന് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോകൾക്കും മൊത്ത വ്യാപാര തുണിക്കടകൾക്കും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാം തട്ടുകടകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് രോഗവ്യാപനത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് പരീക്ഷകൾ നടത്തും ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ മുഖേനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെർച്വൽ ക്ലാസ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ദിനം പ്രതി നോൺ എ സി ചെയർ കാർ ട്രെയിൻ സർവീസ് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ബസ് ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനെടുത്ത് പലായനം ഇന്നുണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് പതിനാറ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു കേരളത്തിൽ ആറ് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് ഉംപുൻ ഓഖിയേക്കാൾ അപകടം വിതയ്ക്കുമെന്നും കേരളത്തിന് ഭീഷണിയാവില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് കാരണം തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബമെന്ന് എ കെ ആന്റണിയുടെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളാണ് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പുരോഗതിക്ക് കാരണമെന്ന് ചെന്നിത്തല കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഗതാഗതം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കേരളത്തിലുള്ള യാത്രാവിലക്ക് കർണാടക പിൻവലിച്ചു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൊണ്ടുള്ള ട്രെയിൻ നാളെ വൈകിട്ട് പുറപ്പെടും മാഹിയിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ വേർതിരിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആർ എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കിറ്റ് ചിത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി നൽകി അത്യാധുനിക മാഗ്നറ്റിക് ബീഡ് അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചിത്ര മാഗ്നയുടെ പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി പാറക്കടവിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സംഘർഷം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പോലീസിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള നൂറോളം തൊഴിലാളികളാണ് നാട്ടിൽ പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടിച്ചത് മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പാലാരിവട്ടം പാലം കേസിൽ തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ ആളെ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം അക്കൌണ്ട് വഴി അഴിമതി പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതി നൽകിയ ഗിരീഷ് ബാബുവിനെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം കോവിഡ് ഘട്ടത്തിൽ ഇ കെ നായനാരുടെ ഓർമ്മകൾ ധൈര്യം പകരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോളറ പടർന്നു പിടിച്ച കാലത്ത് കണ്ണൂരിലെ സന്നദ്ധ സേനയുടെ മുൻനിരയിൽ നായനാരായിരുന്നു മഹാമാരിയോട് നേർക്കു നേർ പൊരുതാനുള്ള നന്മയുടെ ഊർജം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് കാലത്ത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പോഷണക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വെള്ളാനിക്കര ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് വിഭാഗവും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കിയ തേനമൃത് ന്യൂട്രി ബാറുകളുടെ വിതരണം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു സ്ത്രീകളിലെയും കുട്ടികളിലെയും പോഷണക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തേനമൃത് എന്ന ന്യൂട്രി ബാറുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തികൾ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന പ്
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പദ്ധതികൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരമേകാൻ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ തുടരാനായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്നും ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു റേഷൻ കാർഡിലും പേരുൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കാർഡ് ലഭ്യമാക്കും അക്ഷയ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ പകർപ്പ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കി റേഷൻ കാർഡുടമയെ ഫോൺ മുഖാന്തിരം അറിയിക്കും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറെ അഭിനന്ദിച്ച് കത്തയച്ച് ശ്രീലങ്കൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുമെന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായ നിങ്ങൾ മാതൃകയായെന്നാണ് വിക്രമസിംഗെ കത്തിൽ പറയുന്നത് മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് വിക്രമസിംഗെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ് പവന് അഞ്ഞൂറ്റിരുപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് അറുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത് ഇതോടെ പവന് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റിരുപത് രൂപയായും ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയായും വില കുറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വർണ്ണവില പവന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം തൊട്ടശേഷം ആണ് വിലയിടിഞ്ഞത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പോളിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കുട്ടികൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തെന്ന് ആരോപണം സി ആർ പി എഫിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സൈനികരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പ്രതിരോധ മരുന്ന് എത്തിച്ചതെന്ന് ദി പ്രിന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒന്നു മുതൽ നാല് മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി എസ് ഡി ജി കമാൻഡന്റ് റാങ്കിലുള്ള ഹർഷവർദ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി പുഷ്പവിഹാറിലാണ് വാക്സിൻ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് മരുന്ന് നൽകുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വീതം ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മയുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത മകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെ ശിവപുര സ്വദേശിയായ അൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് അറസ്റ്റിലായത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായ അമ്മയുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇയാൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചു നൽകിയത് അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി നേരിട്ട് ശ്രമിക് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുമതി നൽകുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നീക്കം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി മാർഗരേഖ ഇറക്കി മൈസൂരടക്കം രാജ്യത്തെ ആറ് നഗരങ്ങളെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ മാലിന്യരഹിത നഗരങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുംബൈ ഇൻഡോർ മൈസൂർ സൂറത്ത് രാജ്കോട്ട് അംബികാപൂർ എന്നീ ആറ് നഗരങ്ങളെയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ മാലിന്യരഹിത നഗരങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മൂകരും ബധിരരുമായവർക്ക് ചുണ്ടിന്റെ അനക്കം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി എൺപത്തിയൊന്നായിരം ട്രാൻസ്പെറന്റ് മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കേൾവിശക്തിയും സംസാരശേഷിയുമില്ലാത്തവർ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകർ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി അവരുമായി ഇടപഴകാൻ ഇടയുള്ളവർക്കുമാണ് മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതാവും മകനും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു സാംഭൽ ജില്ലയിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവായ ചോട്ടേലാൽ ദിവാകറും മകൻ സുനിലുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് യു പിയിലുണ്ടായ ട്രക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ യാത്ര ചെയ്തത് ഇതേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലക്നൌവിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഓരയയിൽ വെച്ച് മരിച്ച രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹവും കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിലാണ് മറ്റ് അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും കയറ്റിയത് വെറും ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൃതദേഹം മൂടിയിരുന്നത് കശ്മീരിലെ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കോടതികളുടെ പങ്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി പി ചിദംബരം കശ്മീരിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നീതി ഈ തടങ്കൽ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റെഴുപത് പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുതൽ കശ്മീരിൽ ലോക്ഡൌൺ തുടരുകയാണ്
മതവിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന റിപ്പബ്ലിക് ടി വി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ അപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന അർണബിന്റെ ആവശ്യവും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ഇതോടെ എല്ലാ കേസുകളും മുംബൈ പോലീസ് അന്വേഷിക്കും ഭാവിയിൽ നാനൂറ്റമ്പത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ് വ്യോമസേന തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദൌരിയ നിലവിൽ കരാറായ മുപ്പത്തിയാറ് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൂട്ടിയാണ് ബദൌരിയ ഭാവി പദ്ധതികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയാറ് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ നൂറ്റിപ്പതിനാല് മൾട്ടി റോൾ വിമാനങ്ങൾ നൂറ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം ഫൈറ്ററുകൾ ഇരുന്നൂറ് ലഘു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വ്യോമസേന വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശാഖപട്ടണം വിഷവാതക ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ എൽ ജി കമ്പനി അൻപത് കോടി രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ജി കമ്പനി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചത് കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി ഹർജിയിൽ ദേശീയ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിന് നോട്ടീസ് അയക്കാനും തയ്യാറായില്ല എൽ ജി പോളിമർ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര പിഴവാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിനു ശേഷം മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കുന്നവയാണ് സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉംപുൻ നാളെയോടെ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റിയൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിപ്പ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഇത് ഫെഡറലിസമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഫെഡറലിസം വ്യാജവും പ്രഹസനവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് പച്ച മേഖലകൾ വേർതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുതിയ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി ജില്ലകളെ ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് പച്ച മേഖലകളായി തരംതിരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത് സോണുകൾ പുനർനിർണയിക്കുന്നതിന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാകും കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വ്യാജ വെന്റിലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച സംഭവം പുറത്തായതോടെ നാണക്കേടിലായി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ വെന്റിലേറ്ററുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്നും ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സർക്കാർ വെട്ടിലായത് അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ കമ്പനിയുടേതാണ് വെന്റിലേറ്ററുകൾ എന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി കോവിഡ് വരാതിരിക്കാൻ മലേറിയ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി താൻ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറയുന്നത് നിലവിൽ ട്രംപിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് താൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ യുനാൻ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ക്യൂവോജിയ കൌണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂചലനം റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് ദശാംശം പൂജ്യം രേഖപ്പെടുത്തി പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലി ശുപാർശ ചെയ്തു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നയരൂപീകരണ സമിതിയായ ആരോഗ്യ അസംബ്ലിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളുമാണ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയടക്കം നൂറ്റിയിരുപത് രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചു അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനം ഇത്തവണ ഓൺലൈനായാണ് നടക്കുന്നത് ലോക്ഡൌണിൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പലായനത്തിനിടെ റോഡപകടങ്ങളിൽ വീണ്ടും മരണങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ പതിനാറ് പേരാണ് മരിച്ചത് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബീഹാറിലെ ഭഗൽപൂരിനടുത്ത നൌഗാച്ചേയിൽ ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒൻപത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു
അമേരിക്കയുടെ പകപോക്കൽ നേരിടുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കും അതിന്റെ നായകൻ തെദ്രോസ് അഥാനം ഗബ്രിയേസിനും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ എഴുപത്തിമൂന്നാം വാർഷിക ലോക ആരോഗ്യ സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ യു എൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അന്റോണിയോ ഗുട്രസും സഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പ്രസിഡന്റ് സിമോണിറ്റ സൊമാറുകയും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒക്ക് പകരം മറ്റൊന്നില്ലെന്നും മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വിഭവശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഗുട്രസ് കോവിഡ് രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും യൂറോപ്പിലെമ്പാടും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്കുള്ള ബെൽജിയത്തിൽ സ്കൂളുകളും ചന്തകളും മ്യൂസിയങ്ങളും തുറന്നു ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗ്രീസിൽ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ അക്രോപോളിസ് ഉൾപ്പെടെ സ്കൂളുകൾ ഹൈസ്കൂളുകൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ എല്ലാം തുറന്നു ക്ലാസുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കാൻ ഊഴമനുസരിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നൽകും കോവിഡ് ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിശേഷിച്ച് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് നേരിടാൻ സഹായമായി ചൈന രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ സഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ എഴുപത്തിമൂന്നാം ലോകാരോഗ്യ സഭയെ ഓൺലൈനായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിഡിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയ ശേഷം അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തൽ വേണമെന്ന ആശയത്തെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ഷി ജിൻ പിങ് പറഞ്ഞു കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പൂർണമായും കരകയറാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ മൊണേറ്ററി ഫണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജി ഡി പിയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ഇടിവുണ്ടാകുമെന്ന മുൻ പ്രവചനം പുതുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഐ എം എഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ്റ്റലിന ജോർജിവ അറിയിച്ചു കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ചൈന കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനെയും ചൈന പിന്തുണയ്ക്കും മാസ്ക് ജീവിതശൈലിയായി മാറുമ്പോൾ ലോകത്താകെ ഉണ്ടാവുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ക്രിമിനോളജിസ്റ്റുകൾ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് മുഖാവരണം അനിവാര്യമാകുമ്പോൾ അത് ക്രിമിനലുകൾ മുതലെടുക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ക്രമസമാധാന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഏജൻസികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് മുഖം മറച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇനിയേറെയാണ് കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം സൌദിയിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം വീടുകളിൽ വെച്ച് നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് സൌദി ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ അസീസ് അൽ ഷെയ്ഖ് എന്നാൽ വീടുകളിലുള്ള പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ഖുതുബ പ്രഭാഷണം ആവശ്യമില്ല നോർക്ക റൂട്ട്സ് പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നൽകി വരുന്ന അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കി അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയോ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ സ്ഥിരമായോ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക അപകട മരണം സംഭവിച്ചാൽ നൽകി വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് പരിരക്ഷ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഉയർത്തി പരിരക്ഷാ വർധനവിന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അംഗങ്ങളായവർക്കും ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച വിമാന സർവീസുകൾ ഏതു സമയവും ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കുവൈറ്റ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാൻ എയർപോർട്ട് സജ്ജമാണെന്നും എയർപോർട്ട് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് ഖത്തർ അനിവാര്യ സേവനങ്ങളൊഴികെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളും മെയ് മുപ്പത് വരെ അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു മെയ് പത്തൊൻപത് മുതൽ മെയ് മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഷോപ്പുകൾ അടയ്ക്കുകയും വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ദുബായിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ദേശീയ അണുനശീകരണ യജ്ഞത്തിന്റെ സമയം മാറ്റി രാത്രി എട്ട് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെയാക്കി അണുനശീകരണ യജ്ഞം പുനഃക്രമീകരിച്ചു നാളെ മുതൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇതായിരിക്കും സമയം പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ചാണ് പുതിയ തീരുമാനം
ദുബായിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു പെരുന്നാൾ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മാളുകൾ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പെരുന്നാളിന് ശേഷം മാളുകളുടെയും ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളുടെയും സമയം വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കും ഖത്തറിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ഹിത്തിറാസ് ആപ്പ് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാക്കി മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഫോണിൽ ഹിത്തിറാസ് ആപ്പ് ഇല്ലാതെ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് തീരുമാനം ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റേത് ഒമാനിലെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അസുഖം സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറായി ഉയർന്നു രണ്ട് മലയാളികളടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് നിലവിൽ അസുഖബാധിതരായിട്ടുള്ളത് ഒമാനിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി പൊതുസ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറമെ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലിടങ്ങൾ അനുവദനീയമായ വാണിജ്യ വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുഗതാഗതം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം മുഖാവരണം ധരിക്കൽ നിർബന്ധമാക്കിയതായി സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു വ്യക്തികളും സർക്കാർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ചുമതല റോയൽ ഒമാൻ പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തും കുവൈറ്റിൽ ആറ് ലക്ഷം അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി സൂചന രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമല്ലാത്ത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആറ് ലക്ഷം അവിദഗ്ധ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിരിച്ചുവിടാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം